ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਨੰਬਰ 804 ਸੋਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਰਦਾ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਨ ਚੜਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਹਿਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਹਿਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੂਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛੋਕਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਥਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਲਿਆਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਊਡਲੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ 
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪੋਜ ਇੱਕ ਲੋ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਦਰਸ ਵਰਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਇਨ देयर ਓਨ ਕਲਾਸ ਔਰ ਇਨ देयर ਓਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਦੀ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਓਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੇਸਿਸ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਟ ਲੀਸ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ 90 90% ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ देयर ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕਾਸਟ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਰਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੀਸ ਆਰ ਮੈਨ ਮੇਡ ਥਿੰਗਸ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਜੀ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ
ਵਾਦੇ ਮੱਖਣ ਪੀੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਪੰਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡੇ ਮੇਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚੜਤ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਮਣ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਮਣ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 22 ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੋਕ ਰਿਆਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ Google ਥੇਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗਸ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਸ ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਹੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈਂਡਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਇਸ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੋਇਸ ਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਥੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਡਰੈਸਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਯੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੱਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬੱਬਾ ਨਾਣਾ ਨਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬਣ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜੋ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਪਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਵੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਣ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮੈਮ ਸੌਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਨੋ ਆਨਸਰ ਫਰੀਡਮ ਫਰੀਡਮ ਹੀ ਕਿਆ ਆ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਨਾ ਵਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਕੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫੜੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿ
ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਸ ਇੱਕ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਰ ਲਈ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਰੈਂਪ ਤੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨੇ ਅੱਧਾ ਜਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਕ ਸੱਚੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਲੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਤ ਬੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਤ ਬੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਹੈ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਘੱਗਰੀ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗ ਪੀ ਘੱਗਰੀ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੱਚ ਮਤਲਬ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਗੇ ਗੌਰਵ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਗਾਓ ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਗਾਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨੀ ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਮਰਜੂ ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥਲੇ ਤੇ ਲਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾਕੇ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥਲੇ ਤੇ ਲਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾਕੇ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਣ ਦਾ ਬਟ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਟ ਬਚਪਨ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਕਢਾਤਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮਨੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮਿਸਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸਸਿਕਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਤਰੁਣ ਭਰਤ ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਬੀਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 2006 ਚ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 2006 ਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈਟੀ ਚ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਕਨਿਕਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਮੈਟਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ ਘਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚ ਗਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਵਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜੋ ਅੱਜ ਲੜੋ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਈਡਲ ਮੋਨਿਟ ਮੈਂਟੋਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਥੈਟਸ ਵਾਟ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਆਜ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜੌਬ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਈਵ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜੀਐਨਕੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਣ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਂਗੜਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗੜਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਖਰੜ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਖਰੜ ਚ ਵੀ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 100% ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਪੋਜ਼ ਮੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਬੀਂਗ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਏ ਹੋਰ ਆ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਣੀ ਏ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਣੀ ਏ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਾ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਲਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਕਾਣੀ ਆ ਓਏ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਹੈ ਲੋਜੀਕਲੀ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਨਸਰ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਕਮੀ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਨ ਟੈਲ ਬੈਟਰ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ